أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنب مكوان أرل مكوان الله من ترب رال آرم مسير سلاواتم سلامم ستية تودار ويرك ويرانا نمويرا يبدا ميلانا نبيرنا أيهم سلا الله عليه وسلم مور الميدم அருளை முழுமையாக பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய சஹாபாக்கள் தாபி உண்கள் தபோ தாபியின்கள் நல்லோர்கள் உலக முஸ்லீம்கள் குறிப்பாக இந்த ஜும்மாவிற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவரின் மீதும் எல்லாமல்ல அல்லாகுவின் அளவில் அன்பும் இணையிலா கிருபையும் செலவாத்தும் சலாமும் ஆஃபியத்தும் என்றென்றும் உண்டாவதாக ஆரம்பமாக அஞ்சுவதும் அடி பணிவதும் அல்லா ஒருவனுக்கே என்ற உபதேசத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் வசிய செய்தவனாகும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலையும் எல்லா நிலைமைகளிலேயும் அல்லாஹுவாலும் அல்லாவின் தூதார் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களாலும் எதையெல்லாம் ஹலால் என்று ஆகுமாக்கி வைத்திருக்கிறார்களோ அவைகளெல்லாம் எடுத்து நடக்கும்படி எதையெல்லாம் ஹராம் என்று தடுத்து வைத்திருக்கிறார்களோ அவைகளை விட்டு தவிழ்ந்திருக்கும்படியும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தியவனாக என்னுடைய ஜும்மா அவரை ஆரம்பம் செய்கிறேன் அன்பிற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இஸ்லாமிய பெரியோர்களே சகோதர நண்பர்களே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் குரானில் ஒரு வசனத்தில் நமக்கு இப்படி சொல்லித்தருகிறான் வதக்கிர் பைனதுக்கிறா தன்ஃபவுல் மோமினின் நபியே முஸ்லிமான மூமினான ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நீங்கள் இந்த குரானை நினைவுபடுத்துங்கள் நினைவுபடுத்துவது என்பது மூமின்களுக்கு பயனளிக்கும் எனவே குரானில் இருந்து சொல்லப்படக்கூடிய விஷயங்களை நாம் உண்மையிலே பின்பற்றி வாழ்கிற போது உயர்ந்த அந்தஸ்தை நாளை மறுமையிலே நாம் பெறுவோம் என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் உங்களுக்கு அல்லா உத்தலா இந்த வசனத்திலே சொல்வதன் மூலமாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது உபதேசம் என்பது ஜும்மா உரையாக இருக்கலாம் பயானாக இருக்கலாம் அல்லது குரானுடைய வசனங்களாக இருக்கலாம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவசல்லமுடைய வாழ்வியல் வழிமுறையாக இருக்கலாம் இப்போ இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற போது நாம் மறு உலக சிந்தனையோடு நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்து கொண்டு வாழ வேண்டும் அந்த வாழ்க்கை தான் நமக்கு இம்மையிலையும் மறுமையிலையும் பயனளிக்கும் இந்த செய்தியை நபி தோழர்களுக்கு சஹாபா பெருமக்களுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் ரசூல்லாஹி சல்லல்லா வலைவு செல்லமர்கள் சொன்னபோது அந்த தோழர்கள் அதை அப்படியே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடந்தார்கள் குரான் வசனங்கள் அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தப்பட்டால் நினைவுபடுத்தப்பட்டால் அதை அப்படியே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடப்பார்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய அந்த சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாழ்ந்தார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை வரலாறு நமக்கு தெரியாத ஒன்றுமல்ல பல ஜும்மா உரைகளிலே ஞாபகப்படுத்தப்பட்டது தான் குரான் வசனங்களுக்கு எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் என்று பார்க்கிற போது அபுதர் அபு தர்தார் அலி அல்லாஹு தாலான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபி தோழர் இந்த தோழர் மக்காவை சார்ந்தவர்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே வியாபாரம் செய்து வந்தார்கள் இஸ்லாத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு குரான் வசனங்களை கேட்டு தெரிந்து நடைமுறைப்படுத்துவதிலையும் மார்க்க விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதிலையும் அதிக ஆர்வம் கொண்டு தான் செய்த அந்த வியாபாரத்தை விட்டு விட்டார்கள் என்பதாக அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் வியாபாரம் செய்வதன் காரணமாக குரான் வசனங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியாது நபிசல்லா அசனுடைய சுண்ணத்தான் நடைமுறைகளை தெரிந்து கொள்ள முடியாது அதில் நம்முடைய கால நேரங்கள் சென்றுவிடும் அப்போ மார்க்க விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்வதிலே நமக்கு பின்னடைவு ஏற்படும் என்பதற்காக அந்த வியாபாரத்தை விட்டு விட்டார் என்பதாக பார்க்கிறோம் இந்த அளவிற்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் யாரையும் பார்க்க முடியாது இப்போ அதற்கு நாம் நேரங்காலங்களை ஒதுக்க வேண்டும் என்பதை இதன் மூலமாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இப்போ அந்த தோழர்கள் குரானுக்கும் நபிகள் நாயம் சல்லாசனுடைய சொல்லுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அப்போ அவரிடத்தில் இது சொல்லப்பட்ட போது பதக்கிர் பைனதுக்ரா தன்ஃபவுல் மூமினின் நபியே இந்த குரான் வசனங்களை அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துங்கள் இந்த ஞாபகப்படுத்துவது என்பது உண்மையிலேயே மூமின்களுக்கு அது பயனளிக்கும் பயனளிக்கும் என்றால் அவர்கள் அதை எடுத்து நடப்பார்கள் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் மறுவுலக சிந்தனையோடு வாழ்வார்கள் அதே போல வாழ்ந்தார்கள் அதற்கு பின்னால் வாழையடி வாழையாக அது ஒவ்வொரு ஜும்மா உரைகளிலையும் பயான் நிலையும் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது நாமும் அதை எடுத்து நடக்க வேண்டும் அதுதான் ஒரு முஸ்லீம் உடைய அழகு சிறந்த பண்பு இன்ஷா அல்லா இன்னும் ஒரு சில நாட்களிலே இஸ்லாமிய வருடப்பரப்பு வர இருக்கிறது இஸ்லாமிய வருடப்பரப்பு இதை குறித்து நமக்கு எத்தனை அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று கொஞ்சம் சுய பரிசோதனை செய்து பாருங்கள் உலகம் சார்ந்த ஆங்கில வருடப்பரப்போ தமிழ் வருடப்பரப்போ நீங்கள் பார்த்தால் அதை நாம் சர்வசாதாரணமாக சொல்லிவிடலாம் இப்போ எத்தனாவது வருடத்தில் இருக்கிறோம் 
எந்த மாதத்தில் இருக்கிறோம் எத்தனாம் தேதியில் இருக்கிறோம் என்று கேட்டால் அப்படியே சொல்லிவிடக்கூடிய அளவுக்கு மக்கள் ஆர்வத்தோடு இருக்கிறார்கள் தமிழ் வருடப்பரப்பை பற்றி சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆங்கில மாதத்தினுடைய அந்த ஒவ்வொரு பெயர்களை சர்வசாதாரணமாக சொல்வோம் சின்ன குழந்தைகளில் இருந்து பெரியவளை வரைக்கும் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே என்று அடிக்கொண்டே அந்த பன்னெண்டு மாதங்களை மூச்சு விடாமல் சொல்லிவிடுவோம் தமிழ் மாதங்களை கேட்டால் சித்திரை வைகாசி ஆடி ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி இன்னும் சில மக்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிற அது வேறு விஷயம் அந்த காலத்தில் படித்தவர்களுக்கு தமிழ் மாதங்கள் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறோம் இந்த காலத்தில் படித்தவர்களுக்கு அது தெரியவில்லை ஓரளவு தெரிந்த மக்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார் என்பதற்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் சரி இஸ்லாமிய மாதங்களை பற்றி கேட்போம் முதல் மாதம் எது அதனுடைய அடுத்தடுத்துள்ள மாதங்கள் என்ன இங்கே இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கே நீங்கள் கேள்விப்பட்டு ஆ இதுதான் முதல் மாதம் என்று தெரிந்து கொண்டால் அல்கம்திரில்லா இங்கே இஸ்லாமிய பற்றுதலோடு இருக்கிறீர்கள் பிடிப்போடு இருக்கிறீர்கள் மார்க்கத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதில் ஆர்வத்தோடு இருக்கிறீர்கள் அல்கம்திரில்லா அது தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடியுங்கள் இஸ்லாத்தினுடைய முதல் மாதம் என்ன முகரம் ஓரளவு இது தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் அடுத்து 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 ஆக பன்னிரெண்டு மாதங்கள் சரியாக தெரியுமா முகரம் சஃபர் ரபீல் அவ்வல் ரபீல் ஆகிர் ஜமாத்தில் அவ்வல் ஜமாத்தில் ஆகிர் ராஜபு ஷாபான் அப்படியாக பன்னெண்டு மாதங்கள் தெரிந்தால் அல்கம்திரில்லா இப்போ நம்முடைய அந்த வாழ்க்கை வழிமுறைகள் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கிற போது இந்த மூன்றாவது சொல்லப்பட்ட விஷயங்களில் பின்னடைவு தான் இருக்கிறது எப்போது அது நமக்கு தேவைப்படுகிறது தெரியுமா திருமணத்தின் போது பத்திரிகையில் அதை பதிவு செய்ய வேண்டும் ஆங்கில வருடப்பரப்பு நமக்கு தெரிகிறது அதனுடைய மாதம் தெரிகிறது அதனுடைய தேதி தெரிகிறது சரியாக போட்டு விடுகிறோம் அதற்கு பின்னால் காலண்டை எடுத்து பார்ப்போம் இத்தனாவது மாதத்தில் நம்முடைய மகனுக்கு மகளுக்கு திருமணம் வைத்திருக்கிறோம் அரபி மாதம் என்ன வருகிறது முகரம் வருகிறதா சஃபர் வருகிறதா ரபில் அவள் வருகிறதா ரபில் ஆகிறதா ரஜப் வருகிறதா ஷபான் வருகிறதா என்று பார்த்து அதற்கு பின்னால் தான் பிறையை பார்க்கிறோம் அது பிறநாள் தினங்களில் குறிப்பாக ரம்லானிலே ஆரம்பத்தில் பிறையை பார்ப்பது ரொம்ப குறைவு அந்த முப்பது நோம்பு முடிந்து இருபத்தி ஒன்பதாவது நோம்பு முடிந்து விட்டதா அப்போதான் ஆர்வத்தோடு நாளைக்கு பிறநாளா நாளைக்கு பிறநாளா பிறையை பார்க்கப்பட்டதா பிறையை பார்க்கப்பட்டதா என்று அந்த நேரத்தில் பிறையை குறித்து யோசிக்கிறோம் அதற்கு பின்னால் அதை பற்றி யோசிப்பதே கிடையாது இப்படிதான் நம்முடைய இஸ்லாமிய பற்றுதல் நமக்கு இருக்கிறது அப்ப இதுல நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் குறைந்தபட்சம் அடிப்படையான இஸ்லாமிய வாழ்க்கை வழிமுறைகள் சட்ட திட்டங்களை தெரிந்து கொள்வதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் முழுவதுமாக தெரிந்து கொள்வது உங்களுடைய ஆர்வத்தை பொறுத்தது ஓரளவு தொழுகை என்றால் என்ன ஒழு என்றால் என்ன இஸ்லாமிய வருடப்பரப்பு என்றால் என்ன இஸ்லாமிய மாதங்கள் என்ன இதுவெல்லாம் அடிப்படையில் தெரிந்திருக்க வேண்டிய அவசியமான சட்ட திட்டங்கள் அதில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை குறித்து கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நாட்கள் கடந்து போய்கொண்டே தான் இருக்கிறது மாதங்கள் கடந்து போய்கொண்டு தான் இருக்கிறது மணித்துளிகள் கடந்து போய்கொண்டு தான் இருக்கிறது நாமும் கா காலத்தை கடந்து கொண்டு தான் போய்கொண்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வயதையும் ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதையும் கடந்து போய் கொண்டு தான் இருக்கிறோம் மரணத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மறுமையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மறந்து வாழ்கிறோம் அடுத்தடுத்து யாருக்கு எப்போது மரணம் வரும் என்று யாருக்குமே தெரியாது யாராலும் சொல்ல முடியாது என்று குரான் சொல்கிறது அல்லா மறைத்து வைத்திருக்கிறான் அப்படி என்றால் நீங்கள் அதற்காக தயார் நிலையில் இருங்கள் என்று அல்லா நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறான் ஒருவேளை தெரிந்திருந்தால் எனக்கு நாளைக்கு தான் மரணம் அடுத்த வாரம் தான் மரணம் அடுத்த மாதம் தான் மரணம் என்று தெரிந்திருந்தால் நாம் முன்னேற்பாடாக என்னென்ன செய்ய வேண்டும் எல்லாம் செய்து விடுவோம் அல்ல அப்படி வைக்கவில்லை உங்களுக்கு எப்போது மரணம் வரும் என்று உங்களுக்கே தெரியாது உலகத்தில் யாருக்கும் தெரியாது விஞ்ஞான பூர்வமாக பல உண்மைகளை பார்க்கிறோம் அறிவியல் பூர்வமாக பல உண்மைகளை பார்க்கிறோம் இதுவரைக்கும் யாராவது அதை சொல்ல முடிந்ததா சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது அப்போ இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான் அவன் தான் உலகத்தை படைத்து பரிபாலிக்கிறான் நமக்கு தேவையானது எல்லாவற்றையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறான் என்பதை நாம் இதனமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ மரணத்தை குறித்து நாம் யோசிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதை நாம் கடந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறோம் சமீபத்திலே ஒரு செய்தியை படிக்க முடிந்தது யோசிக்க வேண்டிய ஒன்று ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு கூட ஆனால் அதை குறித்து நாம் யோசித்திருக்கிறோமா என்றால் யோசித்தவர்கள் குறைவாக இருக்கலாம் இந்த ஜும்மா உரைகளை ஞாபகப்படுத்துவது இனி வரக்கூடிய நாட்களிலே அதை குறித்து யோசித்து நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை நிலைமையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் மனிதனுடைய ஆயுள் காலம் அல்லாவுடைய தூதர் ரசூல்லா சொல்லா அலிசல்லாம் அன்றே சொன்னார்கள் அகமார் உமத் இலா சித்தின் இலா சபியின் 
என்னுடைய சமுதாய மக்களுடைய ஆயுள்காலம் அறுபதுக்கும் எழுபதுக்கு மத்தியில் உள்ளது அறுபதுக்கு எழுபதுக்கு அன்று சொன்னார்கள் இப்போ அறுபது எழுபதெல்லாம் கிடையாது அது வரைக்கும் போனோம்னா அலுகமுதில்லா அல்லா நம்மளை கொஞ்சம் வாழை உலகத்தில் வாழ வைத்திருக்காண்டு சந்தோஷப்பட்டு நன்றி செலுத்தி வாழ வேண்டும் ஒரு ஐம்பதை தாண்டி விட்டோம் என்று சொன்னால் சந்தோஷப்பட வேண்டும் அறுபதுக்கு வந்து விட்டால் இன்னும் சந்தோஷப்பட்டு அல்லாவுக்கு அதிகம் அதிகம் சுக்கூர் செய்து தொழுது துவா கேட்டி அல்லா இத்தனை இத்தனை வருடம் என்னை வாழை வைத்திருக்கிறாயே என்னுடைய ஆயுள் காலத்தில் இவ்வளோ நாள் நீடிக்க வைத்திருக்கிறாயே உனக்கு எல்லா புகழும் என்று போ அல்லாவை புகழ்ந்து வணக்க வழிபாடுகள் செய்து வாழ வேண்டும் என்று நபிசல்லாசம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு ஆயுள் காலம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் நீங்கள் அல்லாவே அதிகமாக நினைவு கூறுங்கள் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நபிசல்லாசம் அன்று சொன்னார்கள் முன்னறிவிப்பாக இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நாம் யதார்த்தமாக பார்க்கிறோம் இருந்தாலும் கேட்டுவிட்டு அதை கடந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறோம் விபச்சாரம் பெருகும் என்று நமக்கு தெரியாத ஒன்றா மது பெரு அதிகமாகும் என்பது நமக்கு தெரியாத ஒன்றா பள்ளிவாசல கூச்சல் குழப்பங்கள் போடுவார் என்பது தெரியாத ஒன்றா சந்தைகள் கடை விதிகள் பெருகும் என்று நபிசல்லாசம் சொன்னது இன்றைய காலகட்டத்தில் யதார்த்தமாக பார்க்கிறோம் நமக்கு தெரியாத ஒன்றா அதில் ஒன்று திடீர் மரணம் அல்லாஹுமே இனி அவதுபிக்கமின் ஃபுஜாத்தில் மவுத் அல்லாஹ் திடீர் மரணத்தை விட்டு உன்னிடத்திலே பாதுகாப்பு கேட்கிறேன் என்று நபிசல்லாசம் சொன்னார்கள் பாதுகாப்பு தேடினார்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் அதை நாம் யதார்த்தமாக பார்க்கிறோமா இல்லையா நேற்று இருந்தார் முந்தாள் இருந்தால் ரெண்டு நாள் உடம்பு சரியில்லை மூன்றாவது நாள் இறந்து போய்விட்டார் எப்படி அவருக்கு மரணம் வந்தது நல்லாத்தானே இருந்தார் சுகர் அதிகமானது பிரஷர் அதிகமானது டாக்டர் இடத்துல போனார் மருத்துவத்தை பார்த்தார் மூணாவது நாள் இறந்து போய்விட்டார் அவர் இறந்து போய் வர அவருக்கு தெரியுமா அல்லது நாம் தான் நினைத்து பார்த்தோமா மருத்துவம் பார்த்தால் மருந்து சாப்பிட்டால் மாத்திரை சாப்பிட்டால் சரியாகிவிடும் என்று அந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டோம் அதுவும் பயனளிக்கவில்லை இறந்து போய்விட்டார் அல்லாவுடைய நாட்டம் அப்போ இதுவெல்லாம் யதார்த்தமாக இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய உண்மை அல்லாவுடைய தூதர் காட்டி தந்த வழிமுறை கேமத்தனாவுடைய அறிகுறிகளில் வரக்கூடியது அதனால தான் நபி சொல்லாசம் அல்லாவிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடியிருக்கிறார் அல்லாம இன்னி அவதுபிக்க மின் ஃபுஜாத்தில் மௌத் அல்லா திடீர் மரணத்தை விட்டு எனக்கு நீ பாதுகாப்பு கொடு இப்ப திடீர் மரணத்தின் மூலமா எவ்வளவு இழப்புகளை நாம் சந்திக்கிறோம் என்பதை யோசிக்க வேண்டும் சின்ன சின்ன குழந்தைகளை விட்டு இறந்து போய்விடுகிறார் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை விட்டு இறந்து போய்விடுகிறார் கடனிலே இறந்து போய்விடுகிறார் வேறு வேறு சிரமங்களில் இறந்து போய்விடுகிறார் இதால யார் நிவர்த்தி செய்வது அதனால் இந்த குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய இழப்பு பாதிப்பு இப்படி எல்லாம் யதார்த்தமாக நாம் பார்க்கிறோம் இருந்தாலும் அதை கடந்து நாம் சென்று கொண்டே இருக்கிறோம் அங்குதான் நடந்தது இங்குதான் நடந்தது அவருக்கு தான் நடந்தது அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டு கவலைப்பட்டு இப்படி எல்லாம் ஆகிவிட்டார் நல்லா தானே இருந்தார் நல்லா தானே பேசினார் என்று அதை நாம் கேட்டு விட்டு ஒரு வருத்தப்பட்டு ஒரு கவலையை தெரிவித்து விட்டு அல்லா அவருடைய நாட்டம் நடந்து போய்விட்டது என்று கடந்து செல்கிறோம் உண்மைதான் அந்த வார்த்தை ஆறுதலான வார்த்தை உண்மைதான் அது யதார்த்தமான உண்மைதான் மாற்று கருத்தே கிடையாது இருந்தாலும் அதில் பாடம் படிப்பினை பெற்றிருக்கிறோமா அடுத்து நாம் மர்ம மர்மைக்காக வேண்டி செல்ல இருக்கிறோமே நம்முடைய ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் கலந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது ம மரணத்தை நோக்கி நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே மறுமையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே நம்முடைய நிலைமை என்ன கபரில் வைத்ததற்கு பின்னால் கேள்வி எனக்கு இருக்கிறது நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று யோசிக்க வேண்டும் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கை நிலைமை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சமீபத்தில் அவர் செய்தி படுத்தன் என்று சொன்னேனே ஒரு மனிதன் உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஆயுள் காலத்தை குறித்த அந்த தொகுப்பு இருந்தது அந்த கட்டுரை செய்தி இருந்தது எழுபது வருடம் ஒரு மனிதன் உலகத்தில் வாழ்வான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்கள் போட்ட கணக்கு நபிசல்லா சொன்னார்கள் அந்த கணக்கு கிடையாது அறுபதுக்கு எழுபதுக்கு மத்தியில் என்னுடைய சமுதாய மக்களுடைய ஆயுள் காலம் என்று சொன்னார்கள் அந்த கணக்கில் அவர்கள் சொல்லவில்லை அவர்களாக ஒரு கணக்கு போட்டு சொல்லுகிறார்கள் யோசித்து ஆய்வு செய்து போட்டு சொல்லுகிறார்கள் என்னுடைய சமுதாய மக்களுடைய ஆயுள் காலம் இந்த சமுதாய மக்களுடைய ஆயுள் காலம் எழுபது வருடம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த எழுபது வருடத்திலே முதல் இருபது வருடம் இளமை பருவம் எந்த விதமான பொறுப்பும் இல்லாமல் கடமையும் இல்லாமல் எதை பற்றி யோசிக்காமல் சர்வசாதாரணமாக ஒவ்வொன்றையும் கடந்து போகக்கூடிய வயது அதில் நாம் அப்படி கழித்து விடுகிறோம் கடைசி இருபது வருடம் அந்த வயோதிக தன்மையில் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் வீட்டில் இருப்போம் யாரும் நம்மை பொருட்படுத்த மாட்டார் யாரும் நம்மை கண்டு கொள்ள மாட்டார்கள் நமக்கு எந்த விதமான மதிப்பு மரியாதை கொடுக்க மாட்டார்கள் அப்படி இருபது வருடத்தை கழித்து விடுகிறோம் ஆக முதல் இருபது வருடம் கடைசி இருபது வருடம் நாற்பது வருடம் முடிந்து போய்விட்டது மிச்ச முப்பது வருடம் இருக்கிறது இந்த முப்பது வருடத்திலே தூக்கத்திலே ஒரு பத்து வருடத்தை நாம் கழித்து விடுகிறோம் அந்த எழுபது வருடத்தை கணக்கு போட்டால் அதில் எட்
இந்த பத்து வருடத்திலே மனைவியோடு பேசுகிறோம் சண்டே போடுகிறோம் நண்பனோடு பேசுகிறோம் சண்டே போடுகிறோம் குடும்ப உறவோடு பேசுகிறோம் சண்டே போடுகிறோம் இப்படி ஆக காலத்தை கழிக்கிறோம் ஆக பத்து வருட காலத்திலே நாம் வாழக்கூடியது சண்டே சச்சரவு மனக்கசப்பு விரோதம் குரோதம் காழ்ப்புணர்ச்சி போறாமை போன்ற இந்த நிலைமையிலே வாழ்கிறோம் ஆக இந்த பத்து வருட காலத்திலே நாம் இப்படி வாழ்கிறோம் எனவே நீங்கள் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக நிம்மதியாக வாழுங்கள் என்று இந்த செய்தியை போட்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய மார்க்கம் அதைத்தான் நமக்கு சொல்லி தருகிறது இந்த கடைசி பத்து வருடத்தில் வாழக்கூடிய நேரத்தில் நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்று யோசித்து பாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நல்ல முறையில் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் மனம் விட்டு பேசுங்கள் சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் விட்டு கொடுத்து வாழுங்கள் புரிந்து வாழுங்கள் என்று பல வழிமுறைகளை சொல்கிறார்கள் இது நம்முடைய மார்க்கம் சொல்லி தந்த வழிமுறை முஸ்னது அகமது அபு யாலா பசார் போன்ற நபிமொழி தோப்புகளில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி ஜும்மா அவர்களிலே பேசப்பட்டது நீங்கள் படித்தது நீங்கள் கேட்டது உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்தது எப்போது கேட்டாலும் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மார்க்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு தெரிந்த விஷயம் ஆனால் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நாம் உள்வாங்கி கொண்டு வாழ்கிறோமா என்பதுதான் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அதாவது தூதர் ரசுல்லா அலிசல்லா அலே சொல்லாம் அவர்கள் பள்ளிவாசலே இருக்கிறார்கள் தோழர்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே ஒரு அன்சாரி நபி தோழர் இடது கையிலே செருப்பு வைத்துக் கொண்டு ஒளி செய்த நிலையிலே அந்த ஒளி தண்ணீர் அப்படியே சொட்டக்கூடிய நிலைமையிலே பள்ளிவாசலுக்குள்ளே வருகிறார்கள் அந்த நேரத்திலே தோழர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் ஜன்னா இப்போது ஒரு மனிதர் வருவார் சொர்க்கவாதியை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அவரை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் சகாபாக்கள் எல்லாம் ஆர்வமாக பார்க்கிறார்கள் காரணம் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னால் உண்மையானது என்ற நம்பிக்கை அந்த தோழர்களுக்கு இருந்தது அதை உண்மையாக புரிந்து செயல்படுத்தினார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னால் உண்மையானது பார்க்கிறார்கள் தோழர் வருகிறார் ரெண்டாவது நாளும் இதே போல சொல்கிறார்கள் எத்துலு அல்லாஹ் அலைக்கும் ரஜுலுமினாகல் ஜன்னா இப்போது ஒரு மனிதர் வருவார் சொர்க்கவாதியை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அவரை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அதே நபர் அதே நிலைமையில் வருகிறார் மூன்றாவது நாளும் இதே போல சொல்கிறார்கள் சகாபாக்களுக்கு இருந்த ஆர்வத்தை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நமக்கும் அந்த ஆர்வம் வர வேண்டும் சொல்லக்கூடிய எனக்கும் இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கும் இருக்க வேண்டும் சொர்க்க வேண்டுமா என்று சொன்னால் அந்த தோழர்கள் அதை கேட்டு அப்படியே நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் நரகத்தில் இருந்து பாதுகாப்பு வேண்டுமா அந்த தோழர்கள் கேட்டு அதை அப்படியே நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் அந்த ஆர்வம் ஆசை அந்த எண்ணம் சிந்தனை அந்த ஆர்வம் ஆசை நமக்கும் வர வேண்டும் இப்படி சொன்னபோது சகாபாக்கள் சுமர்ந்திருப்பார்களா சொர்க்கவாதி என்று சொல்லிவிட்டார்கள் சரி என்ன அமல் செய்கிறார் அங்க இருக்கக்கூடிய சாஹித் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபி தோழர் அங்க இருக்கக்கூடிய அப்துல்லா பின் அமர் அலி அல்லாஹு தாலாங்கவர்கள் அந்த சொன்ன நபர் சொர்க்க சொர்க்கத்தை கொண்டு சுபதி சுப செய்து சொன்ன நபர் அந்த தோழர் சாஹித் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தோழர் அப்துல்லா பின் அமர் அலி அல்லாஹு தாலாங்கவர் நேராக வீட்டுக்கு போகிறார்கள் வீட்டுக்கு போய் அந்த தோழரிடத்தில் பேசுகிறார்கள் எனக்கும் என்னுடைய தந்தைக்கும் கொண்டோம் மனக்கசப்பு கொஞ்சம் கோபதாம வந்து விட்டது அவரிடத்துல கோபப்பட்டு விட்டு வெளியே வந்து விட்டேன் எனவே ஒரு மூணு நாளைக்கு உங்கள் வீட்டில் தங்குவதற்கு எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் உடனே சரி என்று இந்த சொர்க்கத்தை கொண்டு சுப செய்து சொல்லப்பட்ட தோழர் சொன்னார்கள் மூன்று நாட்கள் அங்கே தங்கி இருக்கிறார்கள் நீண்ட நடிகை ஒரு செய்தி சுருக்கமாக சொல்கிறேன் மூன்று நாட்கள் தங்கி இருக்கிறார்கள் போனதனுடைய நோக்கம் வெளியே இருந்து பார்த்தால் தெரியாது பகலிலே லோகர் தொழிலுக்கு வரலாம் அசர் தொழிலுக்கு வரலாம் அறிவு தொழிலுக்கு வரலாம் இஷா தொழிலுக்கு வரலாம் அப்போ நேரத்தில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் குரான் அதிகமாக ஓதுகிறார் தர்மம் செய்கிறார் அல்லது வேறு அமல் செய்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் இது வெளிப்படையிலே தெரியக்கூடியது வெளிப்படையிலே தெரியாத அமல் என்றால் இரவு நேரத்திலே செய்வது அப்போ வீட்டுக்கு போனால் தான் அங்கே தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு பொய்யான காரணம் நன்மையை நாடி சொல்லியிருக்கிறார்கள் நன்மைக்காக வேண்டி பொய் சொல்வது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்று அங்கே போய் மூன்று நாட்கள் தங்குகிறார்கள் இரவு நேரத்தில் விழித்து பார்க்கிறார்கள் இவர்களாவது எழுந்து தொல வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலும் கூட அந்த தோழர் சொர்க்கத்தை கொண்டு சுப செய்து சொல்லப்பட்ட தோழர் சர்வசாதாரணமாக எப்போதும் முதல் தூங்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒரு தகஜத்து கூட தொலவில்லை தகஜத்துள் தான் சிறந்த நன்மை நமக்கு எல்லாம் தெரிந்தது தான் அந்த தோழர்களுக்கு தெரியாமலா இருக்கும் தகஜத்து கூட தொலவில்லை சரி ரெண்டாவது நாள் பார்க்கிறார்கள் அதே போல வளமையாக தூங்குகிறார்கள் சுப உடைய நேரத்துக்கு எழுந்திருக்கிறார்கள் தொழுகிறார்கள் மூன்று நாட்கள் இம்முறையிலே பார்க்கிறார்கள் அந்த கடமையான தொழுகைகளை தொழுவதற்காக எழுந்திருக்கிறார்கள் அதிகப்படியாக எந்த நன்மையும் செய்யவில்லை பொறுத்து பார்த்து மூன்றாவது நாலாவது நாள் கேட்டு விட்டார்கள் நாங்களும் 
ரசுல்லாவும் பள்ளிவாசல் இருந்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அந்த நேரத்திலே ரசுல்லா அப்படி சொன்னார்கள் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் வந்தீர்கள் எனக்கு என்னுடைய தந்தைக்கு எந்த சண்டை சச்சரவும் கிடையாது மனக்கசப்பும் கிடையாது நீங்கள் என்ன அமல் செய் என்று பார்த்து தெரிந்து கொண்டு நான் அமல் செய்வதற்காகத்தான் இங்கே வந்தேன் நான் பார்த்த வரையில் எந்த அமலும் இல்லை நீங்கள் என்ன அமல் செய்கிறீர்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் நானும் சொர்க்கத்துக்கு உங்களோடு வர வேண்டும் எனக்கு சொர்க்கம் வேண்டும் ஒவ்வொரு முஸ்லீமான ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்க வேண்டிய லட்சியம் குறிக்கோள் இதுதான் அந்த தோழர்களுக்கு இருந்தது அந்த நடுடையார்களுக்கு இருந்தது அதற்காக வேண்டி என்ன அமல் செய்தால் சொர்க்கத்துக்கு செல்லாம் என்று ஆசைப்பட்டு ஆர்வப்பட்டு தேடி போய் பார்த்து தெரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் அது போல கேட்டார்கள் எதுவுமே பதில் வரவில்லை நீங்கள் நினைப்பது போல நான் எந்த நன்மையும் அதிகப்படியாக செய்யவில்லை வரலான தொழுகைகள் தொழுகிறேன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்கிறேன் குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்கிறேன் அதிகப்படியாக எந்த நன்மை நான் செய்யவில் உங்களை குறித்து நபி செல்லாத இப்படி சொன்னார்களே அப்போ என்ன அமல் செய்கிறோம் அதை சொல்லுங்கள் ஏண்ட ஒரு ரெண்டு நல்ல பண்பு இருக்கிறது ரெண்டு நல்ல பண்பு இருக்கிறது என்ன பண்பு இன்னொரு முஸ்லீமுடைய வளர்ச்சியை குறித்து நான் பொறாமைப்பட்டதே கிடையாது லாசுது அலல் முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீமுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து நான் போராமைப்பட்டதே கிடையாது அல்ல அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறான் அல்ல அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறான் எனக்கு இதே கொடுத்திருக்கிறான் அதை கொண்டு என்னுடைய மனதை நான் போதுமாக்கிக் கொள்கிறேன் அதை கொண்டு நான் திருப்தி கொள்கிறேன் அவருக்கு அல்ல கொடுத்திருக்கிறான் அது அவரை சார்ந்த விஷயம் அல்ல தன் நாடியவர்களுக்கு அதிகமாக கொடுப்பான் தன் நாடியவர்களுக்கு குறைவாக கொடுப்பான் புராணில பல வசனங்கள் வருகிறது சிலருக்கு நிர்ணயித்து கொடுப்பான் என்று குரான் வசனம் இருக்கிறது அது போல அவருக்கு எவ்வளவு கொடுத்தானோ அது அவரை சார்ந்தது எனக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான் அது என்னை சார்ந்தது எனக்கு இவ்வளவுதான் நல்லா நிர்ணயித்து விட்டான் அதை கொண்டு நான் போதுமாக்கிக் கொள்கிறேன் மன நிறைவு கொள்கிறேன் அவரை குறித்து அவருக்கு மட்டும் இவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறாரே அவர் மட்டும் இந்த வீடு வாசலோடு வசதியா இருக்கிறாரே அவர் மட்டும் கார் இந்த காலத்தில் வைத்து சொல்லுகிறேன் அவருக்கு மட்டும் காரு பங்களா கொடுத்திருக்கிறாரே இவருக்கு மட்டும் இந்த சொத்து இருக்கிறதே அந்த சொத்து நான் நினைத்து பார்த்ததே கிடையாது அப்படிதான் அதற்கு அர்த்தம் அதைத்தான் நான் இப்போது உள்ள காலத்தை வைத்து சொல்லுகிறேன் அப்படி பார்த்து நான் போராமைப்பட்டது கிடையாது அடுத்து சொல்கிறார் ரெண்டாவது பண்பு பிற முஸ்லீமை குறித்து நான் விரோதமோ குரோதமோ காழ்ப்புணர்ச்சியோ கோபதாபங்களோ எதுவுமே கொண்டது கிடையாது நான் உண்டு என்னுடைய வேலை உண்டு என்று நான் போய் கொண்டே இருக்கிறேன் அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை செய்கிறேன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை செய்கிறேன் இப்படியாக என்னுடைய வாழ்க்கை முறையை நான் அமைத்துக் கொண்டு வாழ்கிறேன் இதுதான் என்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பண்பு இந்த பண்பு இருந்தாலே போதும் சொர்க்கம் கிடைத்துவிடும் என்று அப்துல்லா பின் அமுர் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்கள் அந்த தோழிடத்தில் சொன்னதாக நாம் அந்த ஹதீஸிலே பார்க்கிறோம் இப்போ உலகத்தில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்தினேன் எழுபது வருட காலம் ஒரு மனிதன் வாழ்கிறான் இருபது வருட காலம் இளமையிலே போகிறது இருபது வருட காலம் முதுமையிலே போகிறது பத்து வருட காலம் தூக்கத்திலே போகிறது பத்து வருட காலம் உழைப்பிலே போகிறது பத்து வருட காலம் வாழ்கிறோம் மனைவியோடு வாழ்கிறோம் அண்ணனோடு வாழ்கிறோம் தம்பியோடு வாழ்கிறோம் நண்பரோடு வாழ்கிறோம் எப்படி வாழ்கிறோம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை குறித்து யோசித்து பார்ப்போம் இன்சால்லா இன்னும் சில நாட்களிலே இஸ்லாமிய வருடப்பிறப்பு வரை இருக்கிறது அதிலேயாவது ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி நாம் பயணிப்போம் அது செய்தி ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இஸ்லாத்தினுடைய முதல் மாதம் மொஹரம் மாதம் அடுத்து சஃபர் மாதம் அப்படியாக தொடர்ச்சியாக வருகிறது இந்த மாதத்திலே பலவிதமான சாதனைகளை அந்த காலகட்டத்திலே வாழ்ந்த நபிமார்கள் நல்லடியார்கள் செய்திருக்கிறார் என்பதாக வரலாற்று குறிப்பிலே பார்க்கிறோம் இதனை அடிப்படையிலே வைத்துத்தான் நபிசல்லாஹ மக்காவில் இருந்து மதினாவுக்கு வந்த சமயத்தில் தான் ஹிஜ்ரத் ஏற்பட்டது அதை மையமாக வைத்துத்தான் ஹிஜ்ரத் என்ற அந்த கணக்கை அடிப்படையாக வைத்து ஹிஜ்ரி என்ற கணக்கு வரப்பரப்பு வந்தது அதைத்தான் நாம் இப்போது ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து இருபத்தி மூணாவது வருடத்தை நோக்கி பயணிக்க இருக்கிறோம் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இப்போது நடக்கிறது இன்ஷால்லா இன்னும் ஒரு சில நாட்களிலே ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி மூணு என்ற அந்த வருடத்தை நோக்கி பயணிக்க இருக்கிறோம் ஆக வாழக்கூடிய காலம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு மரணம் என்பதை நம்மை நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒன்று எப்போது வரும் எப்படி வரும் என்று யாருக்குமே தெரியாது ஆக உல உலகத்திலே குறைவான ஆயுள் காலத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் மறுமைக்காக வேண்டி எதை தயார் வைத்திருக்கிறோம் என்பதை குறித்து யோசித்து பார்ப்போம் வரக்கூடிய காலத்திலே அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதம் சொன்ன வாழ்வியல் வழிமுறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கை பாதை மாற்றி அமைத்துக் கொள்வோம் உலகத்திலே வாழக்கூடிய காலம் எல்லாம் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக விட்டுக் கொடுத்து ஒருவருக்கு ஒரு புரிந்து வாழக்கூடிய அந்த மனநிலையை நம்முடைய வாழ்க்கையை ஏற்படுத்திக் கொள்வோம் சொன்ன நானும் கேட்ட நீங்களும் அதன் அடிப்படையில் வாழ்வதற்கு எல்லாமல் அல்லாஹ் ரபு ஆலமின் நம் அனைவருக்கும் உதவி செய்தால் புரிவானாக